Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор. Вот, давайте мы прочтем, наверное, десятую главу. Вот, и тогда немножко порассуждаем, немного, так сказать, вспомним немножко, где мы остановились, маленький обзор, и пойдем тогда далее. Брат Тимофей Русовик, прочитай нам десятую главу Откровения. И видел я другого ангела сильного, исходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было написать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее». Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в, она в устах моих была сладко, как мед. Когда же я съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Хорошо, спасибо. Друзья, просто немножко обзор, да? Смотрите, мы с вами уже подошли к десятой главе. Это следующая вот так вот глава. И просто, чтобы нам немножко понять вот то, что происходит здесь. Помните, если мы, про сути дела, начинаем откровение или так уже вот тех событий, которые мы с вами зачастую называем «Великая скорбь», то они начинаются с того, что в четвертой главе мы видим, что Иоанн видит отверстое небо, и этот великий престол славы, и 24 старцы, 4 животных и так дальше. И потом он видит, как Агнец берет книгу да, и открывает эти печати, снимает. И мы с вами рассматривали уже, когда происходило снятие этих шести печатей. Мы не будем к ним, конечно, ворачиваться, но помните, когда мы <coughs> говорили об этом, то... Мы с вами видели о том, что когда подошло время к тому, чтобы снять седьмую печать, то мы видим, что он снял седьмую печать и сделалось безмолвие, это восьмая глава. Вот. И здесь после этого мы видим, что сама в себе вот эта седьмая печать, она включает в себя то, что начинается вот эти семь труб о которых мы с вами тоже уже рассуждали. И вот мы с вами в прошлый раз, на прошлом разборе, закончили <coughs> тем, что э, в 9 главе мы с вами видим, э, закончилась шестая труба. Я просто немножко такой маленький дам обзор. Помните, когда э, значит, э, была первая труба, то когда первый ангел вострубил, то произошло то, что от огня, от града да, была выжжена третья часть растительного мира. Дерева, трава и так дальше. Да? Потом мы с вами видели, что второй ангел. Когда второй ангел вострубил, то упала с неба большая звезда, и она упала на, вернее, как бы большая гора, да, она подпыла еще огнем, не зверглась в море. И мы видим, что 
Третья часть моря стала, как кровь, и вымерли живущие, третья часть, и так дальше, в морях, в океанах. Потом, когда третья, мы видим труба, то тогда мы с вами видим, что вот эта большая звезда горячая, полынье имя, да, она упала, и мы видим, что пресные воды были поражены, и многие люди умерли от этого. Когда вас трубило... Когда вострубил четвертый ангел или э, четвертая труба, как мы говорим, то был поражен, поражен космический, как мы говорим, мир. Да? То есть Солнце, Луна, звезды и так далее. Вот мы тоже об этом говорили. И после этого мы с вами видим о том, что летит ангел по небу, и он провозглашает горе. Три раза горе. Он говорит, горе, горе, горе живущим на земле от трех других ангелов, которые еще должны будут трубить. И после этого мы с вами видим, что когда вас трубил пятый ангел, то здесь произошло довольно-таки удивительное событие, что нам как бы оно показано, увидел звезду, падшую с неба. Да? Вот. Но с другой стороны, мы видим, что эта звезда дальше она предоставлена как в одушевленном виде. То есть это как ангел. В других периодах мы с вами уже говорили, там прямо так и написано, что это ангел. И мы видим, что вот этому ангелу, да, вот звезду, падшую с неба, и дан был ей, как бы звезде, но ангелу, ключ от кладезя бездны. И вот это мы с вами видели, что вышла вот эта армия Аполеона, да, вот, как, как саранча, покрыли они землю, все, и они, если мы до этого видим, что первых четыре трубы, они практически вредили только окружающему миру, понятно, человек испытывал какие-то от этого тоже, так будем говорить, трудности и так дальше, то это уже непосредственно касается человека. И написано, что они вот именно вредили людям, да, и умирать люди не могли, но они жалили, и было мучение, как от Скорпиона. Люди искали смерти, да, но не могут умереть и так дальше. Потом мы с вами э, видим о том, что э, шестой ангел вострубил. Да? И это мы в прошлый раз с вами разговаривали. Это когда было сказано, чтобы освободили четырех ангелов, связанные при великой реке Ефрате. И мы немножко рассуждали, где это, что это такое. Да? И была... Отпущена огромная армия, да? число конового войска было 200 миллионов. Мы с вами об этом тоже немножко рассуждали и так дальше. И дано было ей умертвить или истребить вот третью из оставшихся того, что останется к тому времени на земле. И мы говорили, что то, что произошло, когда была снята четвертая печать, когда вот этот бледный вороной конь, да, и было истреблено четвертое живущих на земле, то здесь мы видим от оставшихся третья часть. Помимо того, что люди и так умирали от плохих вод, там еще что-то. Да? То есть мы видим, что практически 50% населения только от этих вот двух э, казней да, было уничтожено. И потом мы с вами подходим к 10 главе. Э, и вот, знаете, друзья, я на что хотел обратить внимание, что здесь у нас... Как бы вроде в какой-то мере вот 10-11 глава, оно как будто бы отступление от последовательности, да? от, вот, знаете, хронологического какого-то, так скажем, повествования, да? где нам говорится о том, что происходит вот эти печати, трубы и так дальше, да? и мы знаем, что дальше еще будет всем этих чаш. Но, помните, когда мы с вами говорили в седьмой главе, то оно было своего рода как отступление от, э, так скажем, хронологии какой-то, но вот именно в этой хронологии как бы давалось немножко своего рода как бы описание, дополнительное описание или раскрытие некоторых событий. И помните, в седьмой главе мы с вами видели запечатление 144 тысяч, Потом мы видели других святых, да, которые пришли от великой скорби со всякого колена, племена, народа и так далее. И вот с вами здесь мы видим что-то наподобие такого. Я просто немножко, может быть, как бы забегая наперед, хотел, чтобы мы посмотрели, посмотрите конец 11 главы, в конце 14 стих. То есть вот мы с вами здесь, помните, мы говорили горе, 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 да? И оно как бы эти три горя, 
оно нам говорится о том, что от трех еще труб, то есть пятая, шестая, седьмая. Мы с вами просмотрели пятую трубу, мы с вами просмотрели шестую трубу, но интересно, что после шестой трубы не говорится прошло второе горе. А посмотрите, уже в 11 главе, 14 стих мы читаем, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. То есть, 10 и 11 глава, она как бы входит в то, что вот, о чем мы с вами говорили. В какой именно здесь точный период, да? Может быть, где-то нам точно не указано или еще что-то, да? Но здесь как бы добавочная картина какая-то. Нам просто показано вот где-то в этом периоде, да, что происходит. И к концу вот этого описания, да, нам подводится своего рода, опять-таки, как бы линия хронологическая. И говорит, вот тут как бы закончилось вот это второе горе. И теперь идет уже третье, как мы уже говорим, третье, третье горе, седьмая труба, и начинается семь вот этих яз. Я это просто для того, чтобы нам немножко было, ну, если так можно выразиться, понятно, общая такая картина, да, вот как. Я просто вот хотел обратить ваше внимание на вот этот 14 стих 11 главы. Почему, друзья, это важно? Потому что если не смотреть на это, да, то я уверен, если кто вот вместе с тем, что мы проходим разборы, слушаете и смотрите, и читаете разные толкования, то, ну, знаете, спектр, этих толкований настолько <смех> большой, что, ну, что угодно читаешь по вот этим главам, да. Но, по сути дела, и, и некоторые относят, э, э, вот, э, знаете, то, что здесь вот говорится о храме, потом э, э, говорится о двух свидетелях, да, и некоторые эти вот все эти события, как бы приносят аж даже к началу семилетнего вот этого периода и, и так дальше, да? вот. Но здесь все-таки оно говорится, что оно где-то происходит вот в этом, потому что конец этих описаний – это конец шестой трубы, как мы ее видим здесь. Поэтому вот я бы хотел, чтобы мы просто имели это в нашем сознании, в нашем понимании, когда мы сейчас будем рассматривать. То есть конец этого это, – это еще не... Также, знаете, некоторые говорят, что вот когда вот этих два, два свидетеля кончает э, э, говорить э, или свидетельствовать, да, когда они умерли и э, взошли э, к Господу и все, то вот это уже пришествие. То есть много-много разных толкований, но это еще не так. Это еще не так, потому что это только лишь конец вот того, что названо седьмая Вернее, второе горе или шестая труба. Так что это вот то, что касается немножко нашего такого общего взгляда. Мы здесь видим в, этом, в этих главах, в 10 и 11, как бы нету развития какого-то действия там или еще что-то. Да? Но вот как бы создается дополнительная такая картина на которой вот совершаются вот эти суды, печати, трупы, чаш, то что-то вот нам дополнительно где-то открывается, чтобы нам немножко где-то было понять вот эти вещи. Теперь, я тоже говорил, что мы в прошлый раз как бы уже так постарались закончить девятую главу, но я хотел, значит, тоже где-то вернуться, да, вот здесь немножко, буквально на... Вот эти стихи последние, 20 и 21 стих, и написано, что прочие люди, которые не умерли, они не раскаялись в делах рук своих. И помните, тоже вот здесь мы немножко говорили, что перечисляются здесь некоторые вещи, что они поклоняются бесам, потом идолам разных, а потом не раскаялись в убийствах, чародействах, блудодеянии и воровстве». Я в прошлый раз немножко об этом сказал, но, друзья, посмотрите, когда Господу, мы с вами это читаем, в принципе, во всех, в трех Евангелиях, да, когда Господу подошли, и один законник, искушая его, задал ему вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? Помните, да, такой вопрос? Что ответил Христос? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, крепостью, разумением. Да? Дальше что он сказал? И ближнего своего, как самого себя. Да? 
И потом он подводит линию, что? На этих двух заповедях весь закон и пророки, да? По сути дела, две вещи, которые говорит Господь, каждый человек должен ну, иметь правильно да, в своем сердце. Это что? Любовь к Богу и любовь к ближнему. Теперь посмотрите, когда мы с вами смотрим то, что происходит здесь. В чем не раскаялись люди? Опять мы с вами видим, по сути дела, две группы вот этих основных грехов, да? Люди кланяются не Богу. Посмотрите, нам прямо говорится, они не, раскланя... они не раскаялись в том, чтобы поклоняться бесам и идолам. Правильно, да? И потом посмотрите то, что касается непосредственно взаимоотношения друг к другу. Убийство, блудодеяние, воровство, да? То есть, посмотрите, друзья, по сути дела, вот посмотрите, не зря говорит Господь, помните, через Иоанна, мы читаем в первом послании, Он говорит такие удивительные слова. Он говорит, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот кто? Он лжец, и он дальше говорит, человек убийца. Но мы же с вами так не думаем, да? Ну, я ненавижу брата, я что-то, да? Но я же о себе не думаю, что я убийца. Я просто его терпеть не могу. Ну, так? Я, как бы, знаете, с удовольствием бы, чтобы его не было, и так дальше, и так дальше, и все, да? Но посмотрите, Господь говорит, что в само в себе основа таких отношений – это уже грех. Помните, как... Христос говорит на горной проповеди, Он говорит такие удивительные слова, когда говорит, кто говорит, гневается на брата своего напрасно, тот что? Он, он уже убийца. Посмотрите, вот в корне неправильных взаимоотношений между людей, да, Господь на это смотрит, но если, знаете, так можно себе представить, в черно-белом каком-то таком контрастном вот цвете. Понимаете, да? Мы-то смотрим так, ну, чуть-чуть, ну, немножко. Это, знаете, это, это, это голубенькое, это розовенькое, там, или еще там что-то, да? Но не так смотрит Господь. Не так смотрит Господь. Понимаете, мы, например, смотрим такие вещи, да, что, ну, своровал человеку другого, да? Ну, как, нам Писание, мы же знаем, как нам говорит Писание, да прости, да забудь. Ну, не так ли, да? Вот нам Слово Божие говорит. И мы на это, мы призываем к этому друг друга, и мы к этому как бы снисходим. Это действительно мы поступаем правильно. Но мы никогда не должны забыть, как на это смотрит Писание. Вот помните, например, 36-й Псалом Господь говорит, что? Говорит, нечестивый берет взаймы и что? И не отдает. Как, как Господь называет этого человека? нечестивец. Ну, мы же так, ну, давайте по-простому, да. Но случается такое вот даже в среде верующих. Занял, ну, и так молча, пошел, молчат, да и молчат, может, и забыли, так как-то все. Встречается. И знаете, очень часто встречается, иногда люди ко мне подходят, ну, вот что делать? Вот занял у меня человек, нам пару тысяч не отдает. Ну, вот, что бы вы ответили этому человеку? Вот, если подошел к вам верующий брат или сестра и сказали, ну, вот, занял, брат и не отдает. Вот, как вот мне отреагировать? Вот, что бы вы ответили? А где так Писание говорит? Причем Писание? Ну, хорошо, ну, а если, а если тебе подошли как к учителю церкви, к проповеднику, который стоит на кафедре и говорят, брат, вот ты знаешь лучше Писание, ответь, вот как мне поступить, как ты ответишь? Что-что? Написано, что если вы, да, даете взаймы, ожидая назад получить тоже, без процента получить тоже. То, что говорится? Говорит, не то же ли самое делают язычники? И они друг другу взаимы дают и думают получить назад. 
А вы, говорит, когда даете взаймы, то что? Не ожидайте назад получить назад. Не, не ожидайте получить что назад. То есть, если кто-то подходит, то, то что мы говорим? Для двух сторон есть слово. И Писание говорит, если кто берет и не отдает, то что? 36-й псалом – это нечестивый человек. Но если кто подходит со стороны, которая потерпела ущерб, обиженная, да, то Писание что говорит? Не лучше ли вам остаться обиженным? Это не значит носить обиду, правильно? Да? Остаться обиженным. Какой смысл там? Оставши потерпевшему. Нищий, да не иди к суде, не, не судись, да оставь это... И все. Я просто, друзья, к чему это говорю? Посмотрите, Писание, мы с вами призваны на все эти вещи. Вот помните, как Павел говорит в 12 главе Римлянам, он говорит, не мстите за себя возлюбленные, да? Предоставьте, говорит, это все гневу Божию, да? И мы, когда делаем это, то, вы знаете, друзья, зачастую у нас где-то стираются некоторые... Мы должны это делать, да? И у нас стираются грани какие-то. Но Писание нам показывает на все эти вещи, как, ну, так будем говорить, на... они все сводятся к двум основным грехам. Человек грешит против Бога, и человек грешит против другого человека. Вот это и все. Посмотрите, вот в таких, ну, скажем, в таком черно-белом цвете все вот это предоставляется. Все. Другого нету, да? Посмотрите, друзья, еще один такой момент, который я в прошлый раз тогда мы говорили, я хотел коснуться, я опять сегодня посмотрел, проверил. Вот это а, место, где написано, смотрите, не раскаялись они в чародействах своих. А, интересно, вот в греческом языке стоит вот это слово «фармакеис». «Фармакеис», да? И я сегодня просто уделил немножко время полностью как бы посмотреть расшифровку этого слова. Все. Но слово «фарма» нам понятно, не так ли, да? Фарма – это что? Медицинские разные препараты, да? Кейос – это вот, вот то, что вхождение в общение с духами. Значит, посмотрите, друзья, о чем наперед еще говорил Господь через вот Иоанна, да? Он говорит, люди будут входить в общение с бесами посредством наркотиков. Открыто, ясно, я даже не понимаю, почему у нас, но ну, может быть, когда делали синодальный перевод, еще не было такого слова, может быть, крепкого, как у нас сейчас, да, для нас, Слово нар «наркотик» уже настолько, как будем говорить, такое а, общеизвестное такое слово, и все, может быть, оно раньше не было известно, потому когда делали перевод, его не поставили, это слово. Но суть вот этого слова вот такова, друзья. И посмотрите, что происходит. Даже, даже посмотрите, что происходит в Америке. Узаканивается наркотики. Я, знаете, вам просто немножко расскажу. У меня, получается, моей двоюродной сестры муж, он живет на той стороне вот Америки, в Ванкувере, и в штате а, а, Орегоне, где вот они живут, там узаконили вот марихуану, и прямо по улицам едешь, и эти магазинчики с такими вот листиками, там кругом все это и вы знаете, а он работает, у него компания, и он, они делают разные там балконы, деки, там разные там деревянные, металлические, все такое. И он получил огромный контракт, там в центре города какое-то огромное здание, сколько этажей он говорил, я не помню, но очень высокое. И там здание не такое старое, но что-то было сделано неправильно, и все балконы а надо было переделать, что-то там, какая-то проблема. И он говорит, ну, я, говорит, имею рабочих, но ну, немного, ну, там, скажем, 5-6 там, человек, там, в основном из церкви работает. Ну, говорит, на этот объект я получил все, говорит, мне надо рабочий. Я, говорит, дал объявление в газету. А работу получил через юнин. 
И один из условий, да, что люди, которые будут работать, раз в месяц будут сдавать тест на, на, вот, на наркотики. Ну, потому что на, работать на, вот, на высоте, опасно там, все это такое. И принимать на работу, я говорю, тоже должен на каждого человека, который принял, говорит, предоставить этот вот тест. Он говорит, я получил буквально там за короткое время 120 аппликаций. Ну, желание, говорит, принять на работу. В основном, говорит, молодые люди, говорит, все. Я, говорит, каждого послал сдавать тест. Из 120, 6 человек только прошли. Из 120 только 6 человек прошли. И потом, говорит, из них на следующий месяц еще, говорит, отсеялось пару человек. Говорит. И вот, говорит, постоянно, это вот пока не кончил работу, все. Я просто хотел, чтобы вы себе, ну, где-то немножко представили, да, это вот молодое население, молодые люди. Это не вот там пожилые, там не дети, все, да, молодые люди. Просто вот о чем говорит Писание, представьте себе. Он говорит, вот последнее время это, говорит, будет настолько преобладать, да, что вот прямо указывает. Ну, то, что, например, мы с вами видим, какой разврат, да, он говорит, в блудодеянии, да. Вот посмотрите, такие вещи, как, знаете, открытый блуд, разводы, такое, как порнография или еще что-то, да. Но это же, это, же, это же ужасно, что происходит, да. Практически весь мир, без разницы, куда вы поедете, Россия, Украина, в Африку или где, да, это все поражено. Сегодня, вот, знаете, если раньше, вот, знаете, очень интересно, я уже слышал дважды об этом, и приводилось, по-моему, брат Тимофей, вы говорили, да, что даже Прохоров писал об этом, что когда немцы оккупировали... А ну вот дайте микрофон брату тебе, он э, немножко расскажет. Очень интересно, это, это же буквально сороковой год, да, это прошло вот, ну сколько, меньше чем 80 лет, да, и вот что именно произошло? Ну, когда началась Вторая мировая война, и уже фашистские войска вошли на территорию Советского Союза, и появились первые пленные, и взяли этих людей в плен, и... Обязательно надо было медицинский осмотр делать. И когда начали делать медицинский осмотр, то оказалось, что это, это касалось всех советских граждан или людей. То есть это не касалось верующих людей. И оказалось, что где-то 70-75% молодых девушек, они еще оставались невинные. То есть они оставались девушками. И этот врач, этот доктор, он написал письмо Гитлеру и, и с таким воззванием, что мы проиграем войну с, в этой стране, потому что настолько высокий э, моральный уровень этих людей, эту нацию победить нельзя. То есть нравственность – это очень сильное, ценное качество в глазах Бога, и также дьявол понимает силу нравственного человека. Вот посмотрите, друзья, целая страна, да, 80 лет назад. И врачи, да, удивлялись, посмотри, какая нравственность. Сегодня это такая редкость и просто высмеивается. Вот, знаете, вот, вот так вот, если в пространстве вот истории вот представить, да, ведь 80 лет, ну это ж, это же одно поколение. Что это такое? И вот такое вот конкретное изменение. Посмотрите, аморальность, наркотики, различного рода воровство, любыми путями, средствами, еще что-то, да? Посмотрите, и это будет преобладать. Это будет просто прогрессировать, набирать огромные-огромные обороты. Да? Вот почему, друзья, я думаю, здесь в основном-то вот сидят родители, да, хотя и молодежь есть, да? но насколько мы должны вот этим вещам действительно уделять внимание, да? Такие безобидные вещи, как там курнул, там вейп, там еще там что-то, да, такое, где, где начало всему этого? Глянул, куда не надо, сходил, куда не надо, еще что-то, да? Но посмотрите, Писание конкретно показывает, как эти вещи будут просто, 
захватывать все население земли. Это будет ну, прогрессировать в ужасной, в ужасной форме. Да? И будут, ну, люди просто будут этим поражены. Просто. Вот три вещи, да, о которых нам говорится здесь. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы действительно на вот это обратили очень и очень серьезное внимание. Потому что, ну, на самом деле, мы живем в это время. Мы подходим вот непосредственно к этому времени. И мы просто должны, ну, понимать, с чем мы имеем дело. Я, знаете, тоже расскажу вам одну такую, может быть, небольшую не ситуацию. Как-то э, была такая, э, такая у меня встреча с одним человеком, который как бы, знаете, вроде бы хочет покаяться, с другой стороны, где-то оставался в грехах, и он как-то позвонил мне, попросил встречи, и он сказал такую фразу. Он говорит, вот Бог не хочет меня простить. Я говорю, такого быть не может. Как это Бог? Но говорит, я вот, говорит, молюсь, все, да, а Он мне не помогает. Вот я не могу оставить, вот я в грехе, там, еще там что-то, да, вот такое там, ну, определенный грех у него был. И знаете, я так вот слушал, слушал его, и мне пришла такая мысль. Я вот просто глядя на него, посмотрел, да, вижу, что человек действительно погряз в грехах, не то что в грехе даже. И вот пришла мне такая мысль. Вот знаете, апостол Павел говорит, дела плоти известны. Помните, да, Галатам 5 глава? Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, пьянство, воровство. И перечисляет, да, все. А я говорю ему, знаешь, говорю, ты каешься в одном грехе. А ведь на самом деле ты каешься в этом грехе, потому что он ну, тебе все разваливает. Ты уже как бы устал от него. Но ты... Имеешь вот это, вот это, вот это, вот это. Вы знаете, как он скачил с такой злобой, знаете, на меня. Ты, мол, ты ж, ты ж клеветник, ты, 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 что ты говоришь, как ты так можешь, знаете, и все это такое. Вот. И, ну, я так как-то так закончил это, я говорю, ну, он, он даже не так, он, тебе что, наговорили там или что? Я говорю, да нет, никто мне ничего не говорил. Да? Но что интересно, прошло какое-то время, человек покаялся. И не то, что я искал, он сам приехал ко мне домой. И он говорит, помнишь вот тот разговор? Я говорю, помню. Он говорит, все, что ты сказал, было правда. А с чего я это сказал, друзья? Что я знал или, или ж как? Посмотрите, Писание говорит, известный. Понимаете, человек, который опустился... Он будет не просто какой-то один грех, а он будет поражен всем вот этим. Он будет поражен. Почему я это говорю, друзья? Нам Писание конкретно говорит, вот специф, э, специфическое такое состояние людей, да, специфика последнего времени. Вот она будет вот такая. Вот она будет такая. Здесь не надо догадываться. И когда мы имеем, знаете, какие-то, э, ну скажем, имеем проблему, там где-то видим дети, там молодежь или еще что-то, да, нам не надо догадываться, нам Слово Божие открывает и говорит, вот с чем будут сталкиваться в плане как борьбы, искушения и так дальше люди последнего времени. Это будут вот эти вещи, вот эти преобладающие вещи. Поэтому мы должны действительно быть очень осторожны. И друг за друга молиться, и помогать, и когда видим нашу вот молодежь и так дальше, да, детей наших, мы должны на вот эти вещи обращать очень серьезное внимание. Хорошо, какие у нас мысли, что касается вот 9 главы, как мы заканчиваем ее? Или, может быть, вопросы какие? Пожалуйста. Хорошо, давайте тогда мы переходим к 10 главе. И увидел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги, и ноги его, как столпы огненные. Ну вот пока до этого времени, до этого вот места. А, пожалуйста, друзья, какие у нас мысли, что мы здесь видим, что это за ангел? 
облеченного облаком, над головой радуга, лицо как солнце, ноги как столпы огненные. Пожалуйста, какие мысли, сестры, братья? Иисус кто-то говорит, да? Вот сестра Валентина говорит, что это Иисус. Почему мы так думаем, что это Иисус? Первая глава Откровения, да? Когда мы смотрим Откровение, первую главу. И вот мы здесь видим, да, лицо Его, помните, когда мы видим Иисуса? Здесь подобно Сына Человеческого, облеченного в падир, по персям, опоясанного золотом. Глаза, глава, его, вол, глава Его, волосы белые, как белая волна, как снег. Очи Его, как пламень. Ноги Его, подобно Халкаливану, как раскаленную в печи. Голос Его, как шум вот многих. Лицо Его, 16 стих, да, как солнце, сияющее в силе Своей. Вот такое вот нам дается где-то описание тоже, да, об этом. И вы знаете, друзья, интересно то, что есть тоже такое, такое мнение. Но я просто хотел тоже обратить наше внимание на то, что с другой стороны, но не сказано, что это Иисус. Не сказано. Да, вот сказано ангел. Хотя, вот сестра подметила, да, помните тоже, когда мы с вами видим, когда мы видим тоже в Откровении, какая же это глава, где у нас тоже показан, Показан Иисус тоже, да, сидящий на, на престоле. Это четвертая глава, посмотрите. «Я был в духе, и вот престол, стоящий на нем, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, радуга вокруг престола, вида подобная Смарагу, хотя здесь сам Бог Отец показан, да, тоже говорится о радуге». И вот здесь, в 10 главе, нам вот показаны вот такие, дано вот такое описание, да, что облеченного облаком, над головою радуга, лицо как солнце, ноги как огненные. Да? То есть, ну, смотришь, очень где-то много схожего с этим, да? но с другой стороны не говорится о том, что это или Сын Человеческий, или это Иисус, да, или Агнец, или сидящий на престоле, или еще что-то, как вот в других вот местах, где дается, да, поэтому, ну, так скажем, точно неизвестно, как вот, как это, как это я больше усматриваю, да, но много схожести. Пожалуйста, если у кого какие мысли или вопросы к этому, кто как может по-другому это видит, пожалуйста. Хорошо, давайте тогда дальше идем. Посмотрите дальше, мы читаем. В руке у него была книжка раскрытая. Вот давайте пока остановимся здесь. Мы, друзья, еще что-то видим, то, что касается книги. Вот чтобы Иоанн вот откровение видел. Мы еще находим что-то подобное? Давайте, это у, у нас у кого микрофоны сегодня? А, пожалуйста, дай Виктору Андреевичу. Мы видим уже в 20 главе раскры, раскрыты книги, и иная книга, книга раскрыта, которая есть книга жизни. Так, а то, что еще мы видим вот от... От начала. Пятая глава. Хорошо. Что мы видим в пятой главе? Андрей, подай брату Михаилу.
И видел я в деснице сидящую на престоле книгу, написанную внутри из нее, запечатанную семью печатями. Вот там написано. И видел ангела сильного, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать, и никто не мог. Ну и так дальше описание книги. Угу. Хорошо, друзья, вот давайте так. Пят... Э, вернее, вот да, то, что вот сейчас брат прочитал, пятая глава и здесь. А, Какую-то разницу мы имеем здесь, видим? Что это? Там запечатано, здесь раскрыто. Что еще мы видим? Какую разницу? Вот, посмотрите, друзья, я хотел тоже на это обратить внимание. Особенно, когда вы смотрите вот в других переводах, да, и в греческом, это большая разница. Книга и книжка. Маленькая книжка. То есть, это не было то, что как вот мы видим в пятой главе, да, это гораздо меньшего формата. И вот она прямо, между прочим, очень интересно, что практически в Новом Завете это единственное употребление этого слова. Везде, где в других местах мы видим книга, да. А здесь вот именно дано небольшая книжка, да. Есть ли в этом какое-то значение? Есть. Да? И мы сейчас с вами немножко это увидим. Посмотрите дальше, мы читаем продолжение этого стиха. «И поставил он, то есть ангел, правую ногу свою на море, а левую на землю». Ну, давайте пока тут остановимся. А, о чем это говорит, друзья? Почему вот не просто стал и все, да? А мы видим, что он поставил ногу на землю, другую ногу на море. Что это такое? Что это за картина такая? Вот я просто хотел бы, чтобы мы себе представляли, находясь вот на месте Иоанна, да? А, это же не вот, знаете, не вот просто случайно, да? Ну, стал там ногами в море или там еще что-то, да? А вот именно вот так. О чем? Что, что, что в этом? Хорошо, пожалуйста, брат Андрей. Я думаю, что он так стоял, потому что он произносил клятву. Вот в шестом стихе написано, клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Поэтому, то есть везде, и земля, и море, все было захвачено. Значит, посмотрите, друзья, сама суть, да? Когда вот мы читаем дальше, то вот это э, очень важно, да, он говорит что тот, который сотворил землю, море и небо. Небо, землю и море. Да? И он стоит одной ногой на земле, другой на море, ну и понятно, поднял руку, дальше мы читаем, к небу. То есть, посмотрите, показано, если так можно выразиться, да, полная власть над творением Божиим. Да? Не вот какая-то одна, так будем говорить, часть какая-то или еще что-то, да? а полная-полная власть показана. Да? Вот, вот, вот он стоит и поднимает руку, да? и это покрывает практически ну, все, что вот, э, сотворенный мир. Да? То, что видит человек, понимает и так дальше. То есть, посмотрите, друзья, здесь тоже под, как бы показано или открыто нам вот эта картина вот этого могущества, да, его вот этой силы, его славы и так дальше. То есть это, это то, что вот мы с вами здесь конкретно видим, когда нам предоставлено то, что вот он стоит именно вот таким, вот таким образом. Я посмотрите, мы читаем дальше. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Почему такое сравнение, друзья? Вообще-то мы с вами понимаем, да, что это связано, или, как мы уже говорили, либо это сам Иисус Христос, либо здесь говорится о каком-то особом, да, очень сильном, славном ангеле, да, или одно, или другое. Вот. Но а почему употреблено именно... Вот такое вот выражение, да, что здесь вот голос льва. 
Да, что это такое? Какое-то в этом значение есть? Царь. Хорошо, вот брат говорит, царь, да? Еще, пожалуйста. Громче немножко. Сила, могущество. Еще что, друзья? Давайте мы прочитаем несколько мест. Давайте так, брат Виктор Андреевич, прочитай, пожалуйста, Ио, 4 глава, 9-10 стих. Амоса, брат Олег, прочитай Амоса, 3 глава, 8 стих, и где-то, может быть, немножко больше посмотри там. Брат Павел. Прочитайте, пожалуйста, Исаия, 31 глава, здесь вот в районе 11 стиха. Да, Ио, 4 глава, 9-10 стих. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев, рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. То есть нам говорится о силе Божией, которая делает вот эти вещи. Да? И он говорит, что рев льва, он практически, ну как бы, если так можно сказать, пересиливает. Да? Но я еще хотел обратить, вот немножко больше меня, пожалуйста, брат Олег. А, ну, посмотри, восьмой там, плюс-минус там, да. Седьмой. Ибо Господь, Бог, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь, Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Посмотрите, сравнивается, когда говорит Бог, да, с тем, то действие, как будем говорить, когда производит, когда рыкает лев. Когда он говорит... Ну, когда лев да, это делает, то ну, в дрожь приходит любой человек. Знаете, ну, понятно, когда мы, может быть, находимся где-то в зверинце, и все там за клеткой, то, то это одно. Другое дело, когда это просто в реальной, да, то это приводит в дрожь даже любого человека. Да? Он говорит, когда Бог говорит, то говорит, это производит, ну, вот сравнится с вот этим, да, такое вот сильное. Пожалуйста, брат, брат Павел. Одиннадцатый, Исайя 31. 31 глава? Да. Нет, тут нет 11 стиха. Или 4 стих? Наверное, 4. Давай. Угу. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий на своей добычу, хотя бы Множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Савов сойдет, сразится на гору Сион и за холм его. Посмотрите, очень удивительное сравнение. Да? Он сравнивает действия Бога с тем, как действует молодой лев. Да? Он говорит... Но знаете, Давид несколько раз в молитвах в Салме, да, он говорит, что э, сравнивает себя, говорит, что Господи, спаси, потому что я, как говорит, как, э, как ворву, как, э, как в пасти скимна и нет избавляющего, да? Вот попалась овечка, все, что ты сделаешь, да? То есть и вот здесь Господь сравнивает такое же самое себя. Он говорит, что Положение, если говорит, я скажу, или я начну говорить, действуя, да, ну, другими словами, кто воспротивится, кто не содрогнется. Понимаете смысл? Здесь показана его сила, и, если так можно выразиться, гнев его. Кто, кто может противостать этому? Кто? Посмотрите, и вот эту картину как раз рисует нам здесь именно Иоанн. Да, говорит, я, говорит, слышал вот именно э, голос его, да, он сказал, громким голосом, как рыкает лев. Ну и посмотрите дальше. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили 
голосами своими. Что здесь мы видим, друзья? Пожалуйста, мы что-то наподобие уже с вами видели? Громы и так далее. Что это такое? Что-то у нас сегодня вроде и погода хорошая, а все что-то так немножко. Друзья, я просто хотел вам привести на память, когда мы читаем четвертую, восьмую главу, где нам показан престол, да, то от престола исходит что? Громы. Мы это видим не один раз. Да? И здесь мы с вами видим опять что-то подобное. Да? Семь Громов проговорили голосами своими. Посмотрите, четвертый стих, мы идем дальше. Да? И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши всего. Что же они говорили? Вот интересно, да? Не написано. Не написано. Да. Но вот знаете, друзья, я вот хотел немножко другой вопрос задать. Иоанн понял, что проговорили эти семь громов? Он понял и хотел написать. А зачем это Иоанну надо было? Если это никому из людей не надо было, Зачем это надо было Иоанну? Да, пожалуйста, брат Петр, брат Павел, да? Под минуточку, чтобы микрофон, да? Ну, я думаю, иногда, когда Господь давал ведение тому человеку, которому открывал. Он больше ему показывал для того, чтобы тот человек что-то ведал. Вот так же, когда мы читаем Даниила, там тоже некоторые вещи он говорит. А это скрой, это не пиши. Но тот, который получал, я думаю, ну он же оставался все равно человеком. У него были очень сильные переживания. И весьма вероятно, Бог так усматривал, что этот человек должен понимать больше и знать. И потому что он еще должен будет способен передать, написать это. Вот. И, а это определенное переживание, и я думаю, что Господь давал именно им знать больше. Хорошо. Пожалуйста, брат Павел. Практически то же самое. Друзья, я вот просто хотел тоже обратить внимание, что... Когда открывались события вот этого же промежутка времени, Даниилу было сказано те же слова. Сокрой. Сокрой, говорит. То, что, говорит, ты услышал, да, увидел, сокрой. Конечно, до конца мы не можем понять, но я очень где-то тоже вот так склонен понимать то, что вот говорят братья, да, что для действительно осознание вот этой картины, чтобы передать, для них надо было гораздо, ну так можно сказать, углубленную информацию. Понимаете, да? И вот им отдается. Либо еще другое, да, мы с вами тоже понимаем о том, что Иоанн находился в каком состоянии в этот момент? На острове Патмос, в ссылке и так далее, да? Это что-то тоже могло касаться его вот лично, да, какого-то утешения, ободрения. Я знаете, друзья, вот интересно, мы когда сейчас э, посмотрим, что он говорил здесь, вот невольно, знаете, задается вопрос. У нас, я думаю, как у верующих, мы с вами не раз слышали вопрос наподобие. И иногда, может быть, и сами задавали такой вопрос. Да? Почему, скажем, невинные люди страдают? Почему праведники, кажется нам, 
ну, вот, с кем, с кем, ну, ну не с ним бы, да, а что-то происходит, и так дальше, да. Иногда люди говорят, нам даже задают вопрос, если Бог любовь, если Бог добр, благ, как Он может смотреть на вещи, которые вот происходят? Я вам скажу, друзья, мне приходилось уже э, не раз сталкиваться с людьми, которые, в общем-то, даже я бы так хотел сказать, что поколебались в вере из-за того, что что-то произошло. Да? А, даже не так давно вот мы были в Миннеаполисе, и тоже родился ребенок больной, все, и мать полностью как будто, ну, не знаю, сказать, что совсем не верующим, тоже не, вроде и не скажешь, но и назвать верующий тоже не назовешь. А знаете, это все вот результат того, что родился ребенок инвалид, да, вот такое вот, что, почему, где был Бог, как это может быть, там, или еще там что-то вот такое, 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 да. Ведь столько происходит зла, но кажется несправедливо, да? И ничего не происходит. И ничего не происходит. Я вам скажу просто, друзья, знаете, интересно, мы несколько раз были в Израиле, и ну, каждый раз смотришь, ищешь возможность заговорить как-то с людьми о Боге там, или еще что-то, да? И вот именно в Израиле я чаще всего слышу этот вопрос, да? начинаешь говорить, ну, там много русских, и, по сути дела, они, ну, скажем, атеисты, так и они остаются, да, все это. И начинаешь говорить, да, и они невольно поднимают такие вопросы. Где был Бог, когда там Холокаст, там, или там еще там что-то такое, да, или еще. А, э, как вы можете объяснить в кавычках, верующие крестовые походы, когда истреблялись там евреи там, или еще что-то. Вы нам проповедуете о Христе? Да? Вот где-то вот в, в таком вот спектре, да, это ну, очень часто там такой вопрос можно слышать. И вот, друзья, невольно стоит такой вот вопрос. И у нас он где-то поднимается. Но когда мы смотрим вот эту десятую главу Откровения, то вы знаете, здесь а, вот как бы невольно да, приходит своего рода ответ, почему злые действия да, в определенное время не наказываются. Почему? Вот давайте сейчас мы немножко пойдем дальше, да, но вот имейте в виду вот это. Здесь как бы приоткрывается для нас определенная определенный ответ в этом вопросе. Посмотрите дальше. Он говорит мне, сокрой, говорит, эту, это говорит то, что ты услышал, вот эти э, голоса, что они говорили и так дальше. И посмотрите, мы читаем пятый стих. И ангел, который я видел стоящим на море на земле, поднял руку свою к небу. И вот шестой стих. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо, и все, что на нем, землю, и все, что на ней, море, и все, что в нем. И что же он говорил? Что времени уже не будет. А как мы понимаем вот то, что произошло здесь? О чем он говорил, что времени уже не будет? Как мы это понимаем? О чем вообще речь идет? Призыв к покаянию, да, что как бы конец, вам еще, ну, если так можно выразиться, да, последний шанс дается так, да, мы иногда своим детям кам говорим, вот тебе еще, да, вот последний раз, да, там еще что-то, вот как бы это, хорошо. Что еще мы тут видим, друзья? Как мы вообще понимаем вот это слово? Что, что? Вечность начинается, если не будет времени. Концовка материального мира. Что еще, друзья?
Иосиф, прочитай нам, как там написано по-английски. Прочитай six. And swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, and there shall be delay no longer. Кто по-английски понимает, да, что задержки, замедления больше не будет. Что интересно, друзья, практически во всех переводах. Если у кого украинский есть с собой, прочитайте, пожалуйста, по-украински, брат Яков, да? Интересно, как украинского я вот не, не смотрел, но все вот переводы, которые английский просмотрел, греческий, Та й поклявся живучим по вічній віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, що в нім, що вже часу не буде. Більше, як по-русски, час нету, часу вже, да, вже нету. Да? Ну, от цікаво, практично всі інші переводи, які ми читаємо, да, говориться, що не буде більше промедление. Да? О чем, друзья, говорится здесь? Вот если вложить сюда смысл о том, что Господь клянется, и Он говорит, замедления не будет. Кончилось долготерпение. Вот я, знаете, друзья, хотел бы просто, чтобы мы немножко, если так сказать, но обратили внимание на то, что вот посмотрите, в книге Ниеми мы читаем в 9 главе, написано так, даже с, ну, с 29 стихе. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, они упорствовали, не слушали заповедей, отклонялись от уставов и так дальше». Да? И вот и здесь говорится 30 стих. «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков, но они не слушали» и ты предал их в руки иноземных народов. Вот посмотрите, какой смысл заложен, да? Вот Неемия или Господь через Еремию говорит, Он говорит, ты, говорит, видя их поведение, да, ты медлил. Да? А вот тоже такой интересный, как бы, знаете, вопрос вот тоже. Смотрите, Господь разговаривает с Иаковом, и Он говорит ему, что Говорит, иди в Египет. Помните, когда Иосиф прислал э, за ним колесницы, и все? И он не пошел просто так, да? Он э, пришел в Вифиль, возвал Господу, да, явился ему Господь и говорит, иди, говорит. И, говорит, будешь жить там. Иосиф, говорит, живой, он закроет тебе глаза твои, да? И еще что он ему сказал? Потомки твои будут порабощение 400 лет. Сколько они пробыли? 430. Почему? Почему? Потому что не возопили. Да? Еще почему? Помните, когда Господь явился Моисею, и Он говорит за вот эти народы, которые жили в земле там вот обетованный, да, он говорит, ибо наполнилось уже, да. Вот посмотрите, друзья, у Господа есть нечто. Я понимаю, друзья, что вот, знаете, это вопрос такой, который, я думаю, для нас очень важный. Знаете почему? Потому что, во-первых, вот посмотрите, что говорит Петр. Мы читаем второе послание Петра, третья глава. Да, он говорит, в последнее время появится кто? 
которые будут говорить некоторые вещи. Появятся наглые ругатели, говорящие. Что они будут говорить? Где обетование пришествия? Да? То есть, говорит, было сказано, когда, что Господь придет, ничего нет. Он, и они будут говорить, с тех пор, как умирали наши отцы, ничего не изменяется и так дальше. И там сказано интересное слово. Говорящий так не знает. И что они не знают? Что Бог долготерпит, медлит. Вот знаете, там так и написано, да? что это медление есть что? Посмотр... Давайте мы прочтем. Не просто долготерпение. А вот посмотрите, посмотрите, что он говорит. Не медлит Господь исполнением обетования, 9 стих, как некоторые почитают то медление, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию. Вот посмотрите, друзья, нам показано в Библии много раз, что вот Господь как бы устанавливает дату, да? Вот некоторые, знаете, есть такие места о том, где нам говорится, что Бог не человек, да, чтобы Ему изменяться там или еще что-то, да? Мы это с вами прекрасно понимаем. С другой стороны, мы с вами находим много мест, когда нам Слово Божие показывает, что Господь, ну, как бы, знаете, оттягивает. Вот Он сказал что-то, а смотришь, по времени поменялось. И мы находим это. И это, друзья, раскрывает нам сущность Бога. Помните, когда Господь явился Моисею на горе, да? то он провозгласил имя свое, и он сказал, Господь, Господь. Помните, да? Человеколюбивый и милосердный, долго терпеливый и много милостивый, любящий прощать. Да? И вот нам говорится, не почитайте то медлением. Это говорит милость Божия, это долготерпение Божие, да? когда вот что-то где-то оттягивается, да? Поэтому, знаете, друзья, я почему это говорю, почему это важно для нас? Мы часто в своей жизни, особенно тогда, когда, ну, скажем, не мы сделали неправильно, а с нами поступили неправильно. У нас невольно, ну, как бы вырывается определенное такое чувство, что... Ну, знаете, как говорит Павел, да, говорит, не мстите за себя, возьмите, предоставьте мщение гневу Божию, да. Ну, когда он должен быть? Да? Раз только, вот тебе она не и Сапфира, да. Ну, так и не происходит. И не происходит. И делает человек, и мы понимаем, что неправильно делает. И, и продолжает делать, и думаешь, ну как? Да? Ну, ну что? Я, знаете, тоже, э, ну, я думаю, а, и, и у нас очень раньше часто, сейчас он там больше в Вашингтоне да, живет, но к нам часто один приходит из израильского народа, Борис, мы его, я думаю, все хорошо знаем, да, но если вы с ним пробовали заговорить, да, то он вам всегда будет приводить примеры Сталина. Да? Ну, как можно было прожить такую жизнь и вот и, и так вот, вот столько людей уничтожить и вот так вот умереть? Или тот же Гитлер, ну, пускай даже он самоубийством покончил. Но это же до самого последнего дня он ничего не получил. Да? Вот попробуйте с ним, с ним поговорить. Да? И у него это прямо внутри, вот это постоянно кипит. Ну, как это так? Да? Прожил жизнь настолько благополучно, до самой там старости, все, что хотел, имел, что на улицах творил, кого убивал, там все, 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 ну, будем говорить, в его распоряжении. Да? Почему? Почему? Вот это, друзья, и ответ. Вот здесь вот он и говорит, 
что, говорит, поднялся, да, и он поднял руку к небу. Он говорит, больше замедления не будет. А до этого много, много и много задержек. Очень много. Это почему все, что так происходит. Это почему нам как бы кажется, что нет ответа. А он просто показывает, что говорит, ну, это же не что другое, как вот долготерпение Божие. Долготерпение. Да? Как помните, римлянам Павел говорил, щадил сосуды гнева. Щадил. Понимаете, да? Даже к сосудам гнева у Господа. Я, вы знаете, друзья, между прочим, как бы даже вот так бы сказал, да? Вот, ну, мы же знаем за собой, да? Вот если человек стал на какой-то, ну, греховный путь. Ну, вот я знаю, я стал делать что-то грешное. Раз сделал. Ну, первый раз, когда делаешь, да, что-то. Ну, давайте так представим. Ну, начал я курить. Ну вот вышел, никого нету, все, и взял, скурил сигарету. Ну, как вы думаете, просто так или внутри все-таки страх какой-то, борьба, с... все? Это ужасно. Человек начинает делать грех, да, все. Ну, что удивительно. Скурил, пришел, лег, поспал, встал, здоровый, Бог не убил, не покарал. Ничего, да? Вторую сигарету, ну, немножко легче. Дальше, дальше, да? И пошел человек. И вот я, знаете, на что хотел обратить, друзья, внимание? Вот сама суть. Помните, евреям написано, да, в, 12 главе, в 10 главе, что бьет всякого сына, которого принимает. Я бы даже вам, друзья, сказал, вы знаете, своего рода, как вот такой маленький экзамен, да. Вот раз и что-то случилось, и все, человек бежит, кается, и все, да. Я вам скажу, друзья, это счастье. Что случилось? Значит, что? Сын. Значит, сын. Страшнее. Взял, опять взял, опять. Все хорошо. И пошел, и пошел, и пошел. Вот это страшно. И видит человек. Помните, как Валам говорит? Говорит человек с открытым оком. И он дважды повторяет. Помните слова, что он говорит? Падает, но открыты очи его. Вы представляете? И он дважды это повторяет. Дважды сам. И так и написано, да? И убили Валаама бичом. Погиб. Да? Как будто бы вот все. Как что-то перешагнул, и нету остановки, да? И не может остановиться. Поэтому я скажу, друзья, знаете, насколько это действительно очень-очень важно. Я, знаете, очень ярко помню такой пример. Я как-то был в Астане, посещал там у Франциса Гергардовича в церкви. И когда я был у него дома, он, знаете, поведал такое вот такое повествование, историю такую. Он говорит, у нас в церкви, вот, говорит, мы вернулись, он ездил в, в Астану на посещение, по-моему, или по-моему, в Астану. Он говорит, у них в церкви был один брат. Хороший, говорит, брат, семья, все. И потом вот так отошел от Господа. Отошел от Господа и говорит, ну, конкретно просто стал мирской жизнью жить. И долгое время, говорит, жил. И потом пришел, покаялся. И вот, говорит, когда он покаялся, вернулся в церковь, говорит, все. Ну, мы, говорит, стали помаленьку его привлекать, ну, не каким-то там священнодействием или что, ну, а к служению какому-то все стали привлекать, все. И он, говорит, пробыл членом церкви где-то, говорит, пару лет, все. И вдруг, говорит, попадает в аварию. И вот как раз я был, вот он в больнице, его увезли в Астану, в какую-то там клинику, там все такое. Ну, в общем, от машины вообще ничего не осталось. И он весь просто вот еле живой, склеенный, там все это... И мы, говорит, собрались с братьями, служителями у себя в церкви. Это у него церкви. И мы, говорит, говорим. 
Вот как сейчас к нему ехать на посещение? Пока был в мире, все было нормально. Покаялся, и вот такое случилось. Вот что говорить? Вот что говорить человеку? И мы, говорит, просто в таком вот, знаете, в каком-то таком волнении, в переживании, говорит, молились, все, и они вдвоем с братом поехали к нему в Астану. Мы, говорит, заходим в палату, он нас увидел, и со слезами на глазах, братья, как я рад, что вы приехали, и так дальше. И, и знаете, и с таким восторгом там все, но они на него смотрят, что, что же такое? Он, слава Богу, слава Богу, давай с ним дальше разговаривать, и он говорит, знаете, говорит, братья, я так рад, что со мной это произошло. Я так рад, я так благодарен. Да, они говорят, как, что? Он говорит, я покаялся. И говорит, меня все время преследовала одна мысль. Я же столько натворил. Я, говорит, сын или нет? Почему Господь меня за то, что я натворил? И он говорит, я мучился. И он, знаете, в таких аж слезах, он говорит, я знаю теперь, что я сын. Господь меня принимает. Вы понимаете, в таком глубоком смирении, вот это вот, я просто, друзья, к чему хочу, вот, знаете, сказать, вот мы часто смотрим, и мы думаем, что должно быть, ну, как бы, наказание какое-то, мы видим, что что-то не так, или еще что-то, да. Но вот это медление Господа. Для тех людей, которые отходят от Господа. Да, который противится, который делает зло и так дальше. Нам Писание говорит, это есть для них долготерпение. С сынами Бог немножко по-другому поступает. Понимаете? Вот, ну, у нас сейчас живут трое чужих детей. Не Диогла уехали, у нас живут дети, да? Ну, как дети, маленькие дети, где-то шкодят там или еще что-то, да? Ну, со своими проще, знаете, где-то можно и ремешок снять, где-то можно и в угол поставить там, где-то что-то, да, а с этими как? Ты что, дашь им ремешка? Нет, не дашь. За ухо дернешь? Нет, не дернешь. Почему? Не твои дети, не твои дети, да? Ну, сядешь, поговоришь, там все это, да. Но не дашь ремня, не, не, ты ничего не сделаешь. Не твои дети, вот увещеваешь, там говоришь, на этом точка. Все, конец, ты ничего не сделаешь. Разница. Вот это разница, друзья. И вот Господь как раз об этом и говорит здесь. Он говорит, все, долготерпению Божию, Его милости пришел конец. Пришел конец. Вот Господь начинает действовать. Я помню... По-моему, сестра Вита рассказывала стихотворение на тему, помните, Малахия, первая глава, по-моему, да, там написано, что, говорит, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Помните, да? И потом смотришь жизнь Исава и Иакова, да? Иаков убегает от брата, спит с камнем под головой, 20 лет работает за свою жену, его обманывает там постоянно, да? потом обесчестили дочь, сыновья, Иосифа в рабство продали. Ему 130 лет, он становится перед фараоном и он спрашивает, сколько лет жизни твоей? Он отвечает ему, жалкий и несчастный. Да? Так вот он характеризует свою жизнь. Потом 400 лет, 430 лет рабства, Потом 40 лет по пустыне, да, он подходит уже к своей территории, и написано, и вышел к нему этот едом. И он их просит, говорит, можно я пройду, говорит, через твою территорию? Я, говорит, воды не буду пить из колодцев, ничего не буду, говорит, брать, только ногами, говорит, пройду по земле. И написано, едом выступил с большой армией, да, и Господь говорит, он брат твой, обходи вокруг. Не иди с ним воевать. Смотрите, у него уже своя территория, земля, князья. 36 главу Бытия читаешь, да? Воу, Исав, вот это да! Там перечень, князья, цари, там все это, да? А эти рабы? И вот такой вопрос. Кого полюбил? Кого возненавидел? Там не перепутано ничего там. 
кого полюбил, а кого возненавидел? По-нашему не сходится, не так ли? Надо написать, что Исава я возлюбил, а вот Иакова возненавидел, да? Нет. Иакова я возлюбил. Но нам бы хотелось бы жить у Исава. Нам намного легче, интереснее и все, чем быть с Иаковым. Понимаете, друзья, вот оно. Вот об этом и идет речь. А для нас часто мы задаем такой вопрос, ну а почему так? Ну почему так? Ну почему вот, кажется, зло не пресекается? Вот идет, да, вот уперся человек, идет в этом или еще что-то, и ничего не происходит. Нам бы, ну как же все это объяснить? И вот, друзья, нам все-таки даются вот эти вот вещи для нашего объяснения. Да. Это медление Господа. Вот в том, чтобы действительно проявить вот эту милость и долготерпение. Пожалуйста, какие у нас мысли, вопросы, пожалуйста, друзья. Хорошо, давайте идем дальше. Значит, опять-таки, да, здесь вот этот смысл. У нас написано «времени», но во многих-многих вот переводах, и, между прочим, в греческом, да, что вот именно промедление, дилей да, уже не будет. То есть уже ну, Господь будет действовать строго ну, по вот времени и так далее. Посмотрите дальше. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. А, ну, мы подойдем к седьмой трубе, будем говорить еще об этом, когда возгласить, то есть указано на вот это время и так дальше. Но вот здесь сказано, совершится тайна Божия. Что это такое, друзья? Что это за тайна, которая совершится, которую он говорил а, или благовествовал вот, рабам своим пророкам. И как бы второй такой вопрос, если тайна, то почему она уже разглашена? Тайну, мы же обычно говорим, тайну это когда никто знать не должен, да? О чем здесь речь идет? О восхищении церкви, пожалуйста, еще. Какие у нас мысли? И где мы, ну, о восхищении церкви много говорится, да? Еще какие мысли, друзья, пожалуйста. Пожалуйста, браты, давайте, ну, что-то у нас все так. О какой тайне идет речь, друзья? О восхищении церкви или еще что? Что за тайна? Совершится тайна. Какая-то тайна уже совершилась. Великое благочестие тайна, да? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя перед ангелом, проповедан в мире, да? Вознесся во славе. Эта тайна совершилась. Что мы еще знаем о тайне? Ефесянам Павел говорит, да, о тайне, которая вот именно вы, да, он говорит, мы, язычники, да, теперь одно, соединил одно, то, что был израильский народ, все, да, и здесь нам показывается о том, что действительно произошло нечто удивительное. Сегодня, по сегодняшний день, некоторые как бы пытаются оспаривать и говорить, что израильский народ – это не церковь, правильно, да? А вот мы теперь церковь, наше особенное такое положение – Приходим мы в 21-22 главу, и мы видим картину Иерусалима. 12 ворот – это что? 12 колен Израилевых, да? 12 оснований, да, это что, камней? 12 апостолов, да? И мы говорим, как-то оно вроде все вместе. 
С другой стороны, мы с вами читаем удивительное место. Господь, глядя наперед, Он говорит, «Я создам церковь». Он не говорит, «Я создал». Ходит по земле, с Ним уже апостолы, да? Он говорит, «Я создам церковь». В будущем или в настоящем? В будущем. А если мы говорим, Израиль тоже и тайна, теперь Павел Ефесянам говорит, тайна сокрытая, говорит, да? Теперь вот она совершилась, что мы теперь одно, язычники и Евреи, мы, говорит, теперь одно. Вы стали, говорит, а как, а как же Господь говорит в будущем, что я создам церковь? Значит, праведники Ветхого Завета в церковь не входят, да? Он же говорит в будущем, я создам церковь. А ну-ка давайте помогайте, как же это нам все соединить вместе? Будет одно только место, Новый Иерусалим, или будут разные вещи? Еще будет еще другое место для Израиля, для праведников. Там Авраам всех верующих с нами не будет. Мы, он отец наш, но он не с нами. Да? Мы-то вот э, церковь, а он-то не церковь, хотя он отец наш по вере, да? Мы его, он отец всех верующих. Да? Ну, вот там-то ему не, не удастся быть. Да? Бедный Авраам, как, как же это вот так вот будет, да, все это, потому что церковь в будущем. Брат Даниил, пожалуйста. Я, ну, как предположение, не точно, но может быть. К римлянам 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». То есть об ожесточении Израиля, да, и потом 26, что весь Израиль спасся. Может быть, это говорится о этой тайне? Угу. Тоже вот интересно, да, он говорит о, о тайне, что Израиль а, тоже, да, может быть, об вот этой тайне он здесь. Ну, давайте немножко... Подождите, а у нас время 9, да, что-то мы <смех> немножко... <смех> да. Пожалуйста, брат Петр, да, мы давайте на следующий раз тогда закончим, что-то я извиняюсь. Я хочу... Очень интересно украинский перевод. Ага. Он говорит так, 7 стих. А дня... А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив, був своїм рабам пророков. Слово довершиться більше похоже на, как би, не совершиться одноразово, а дозакончиться. Тобто, ага. воно несе в себе смисл, що воно вже ділається, угу. тільки воно буде закінчено. Угу. Хорошо, друзья, давайте мы немножко на это обратим внимание в следующий раз, потому что это действительно очень важно для нас. Но я хотел, знаете, что касается вот церкви, о чем мы, вот брат Михаил поднял, да, то, что тайна, что теперь одно, язычники и церковь, да, и мы говорим, ну как же так, Христос вот же говорит, что я, говорит, создам церковь, и говорит в будущем, да, когда мы читаем 16 главу Матфея. Я думаю, друзья, мы с вами должны здесь очень ясно понимать, что Господь в этом месте указывает, на, свое, на свои страдания, на жертву Иисуса Христа. Она еще в этот момент не совершилась. Помните, мы читаем Петра, что он по страданию своей да, сходил в преисподние места земли, проповедовал. Да? Потом мы читаем Ефесянам. Павел говорит, в 4 главе говорит, что говорит, в нем исполнилось то, что он говорит, пленил плен и измученных отпустил на свободу. Да? То есть нам явно показана картина, то, то что, о чем даже сам Яков говорил, со скорбью сойду в преисподнюю, да, а разбойнику он говорит, ныне же будешь со мной где? В раю. То есть при совершении факта смерти и воскресения Христа произошло то, что мы теперь называем церковь. То есть и то, что было в Ветхом Завете, они тоже там, да, но... Так, если можно сказать, юридически это могло произойти только, когда Христос совершил смерть и воскресение. Поэтому Он говорит это наперед. Он указывает и Он говорит прямо да, об этом, что говорит «Создам церковь». И врата ада не одолеет ее. Хорошо, мы об этом поговорим немножко больше на следующий раз, друзья. Наше время истекло.